xuất phát từ niềm đam mê của các thành viên cũng như gìn giữ phát huy bộ võ trong lễ hội và rèn luyện sức khỏe, một đội chống đã được thành lập tại làng Võng Thị, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Điều đặc biệt, đội chống này chủ yếu là nữ giới ở độ tuổi từ 50 đến 70 tuổi. Tối thứ hai hàng tuần, các thành viên trong đội chống làng Võng Thị lại tập trung tại đình Võng Thị để sinh hoạt. Tham gia đội chống từ năm 2011, bà Vũ Thị Minh vẫn không quên được những ngày đầu tham gia đội chống. Chị em thì toàn người là chưa nghĩ còn là chưa biết gì, toàn người là lao động chân tay, nghỉ hưu rồi mới bắt đầu về tham gia thì đầu tiên chúng tôi tập vào cái ghế lấy đôi đũa cái bằng thế sau khi dẻo tay rồi thì mới đánh vào chống thật được thành lập từ tháng 12 hai nghìn mười Hiện nay đội chống có 25 thành viên, 6 nam và 19 nữ. Mặc dù mỗi người có một công việc khác nhau, nhưng các thành viên luôn cố gắng hoàn tất công việc gia đình để có thể đi tập chống một cách đều đặn. Và đối với các thành viên, mỗi nhịp chống vang lên, họ như được sống lại khí thế hào hùng của dân tộc. Động tác thì nó nhiều lắm, nhưng mà cứ mỗi một lần à, chuyển làng thì nó lại vang một cái ý nghĩa khác à, cũng có những các cái hồi chấm nó thúc giục à, như là thúc giục hay là đoàn quân chuẩn bị xuất phát ra trận thì cũng có cái lúc thì là đoàn quân lại thu về à, có những cái tiết tấu nó như là à, một một đoàn ngựa khi mà đã thành công đánh nguyên miễn như này rồi nhưng mà cái thứ nhất là về cái niềm vui là say mê cái thứ hai nữa là về sức khỏe à, về à, niềm vui là tụ tập nhau sinh hoạt vui vẻ sức khỏe nó cũng quên hết tất cả sau 5 năm hoạt động, đội trống đã có 24 chiếc trống được mua bằng số tiền của các thành viên trong đội và một số nhà hảo tâm quyên góp. Bên cạnh là nơi sinh hoạt, rèn luyện sức khỏe, đội trống làng Võng Thị còn giao lưu và biểu diễn tại nhiều tỉnh thành như Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Bình. Đó cũng chính là niềm tự hào, niềm vui tuổi già của những người cao tuổi làng Võng Thị.